Здравствуйте, давайте с вами рассмотрим бесячую проблему в фотошопе и почему она возникает, как ее исправить. Например, у нас есть вот изображения, их может быть хоть тысяча, и все они у нас 1920 на 1080. Вот мы видим, я их переключаю. Но у них есть одно отличие. И сейчас давайте разберемся, какое и почему так происходит. То есть в фотошопе, когда я создаю холст, 1920 на 1080, как все изображения, нажимаю ОК. OK, и беру и переношу их на слой, а я делаю так достаточно часто. Смотрите, что сейчас произойдет. То есть какие-то изображения у меня вставились ну, один к одному. Вот мы видим один к одному, все классно. А какие-то вот так вставилось, там, вот так, вот так. То есть я бы мог, конечно, вручную каждое бы вот так вот подгонять. И по разрешению оно все равно Full HD. Но как добиться автоматического заполнения и почему так происходит? Все дело в DPI. Можно, конечно, вручную в Photoshop все это менять. То есть, например, вот 06 открою, он неправильно у нас открывался. И здесь я нажму изображение, размер изображения. И здесь мы видим разрешение, то есть DPI. Стандартно оно 72. Но когда мы ставим 72, мы видим, что разрешение меняется. Поэтому разрешение снова вручную меняем на Full HD. Нажимаем ОК. OK. И, например, сейчас я это пересохраню. Это как бы первый способ. Пересохраняю. И теперь, вот смотрите, здесь птичка вставлялась вот так. А теперь, когда я вставлю, видите, оно все один к одному совпадает. Вот в этом причина. Ну и появляется вопрос, а как же это дело автоматизировать? Ну и давайте я вам покажу, как сделать это через операции. То есть нам нужно открыть Какое-нибудь изображение, например, пятое. У нас останется только четвертое, не модифицированное, но мы его размножим. И, допустим, пятую картинку мы сюда вносим. Далее мы нажимаем окно, операции. Ну, создаем, допустим, новую папку. Создаем сам макрос, вот на плюсик. Записать. И дальше нажимаем изображение, размер изображения. Просто меняем, как нам надо. 72, 1920 на... 1080 он сам как бы уже тут скрепко стоит. Нажимаем ОК. Далее нам можно нажать сохранить и нажать ОК. И здесь нужно нажать стоп. Далее нам необходимо проэкспериментировать. Сейчас я отключу окошко справа. И здесь 0,4 размножу. Допустим, 0,07 и 0,08. Это просто, чтобы мы видели, что пакетная обработка сработает на всех. И мы даже можем, чтобы наверняка сделать как бы некие отличия. Это 2. Это на самом деле 3 должно быть. И вот это будет 2. Потому что этот 7, этот 8. Окей. И теперь, так как мы будем сейчас проверять, давайте создадим новую папку. Просто сделаем как бы резервную копию. Я копирую этот путь. Далее будем применять пакетную обработку. Нажимаем файл. И здесь автоматизация, пакетная обработка. Здесь он автоматически сам выбирает последнее, то, что мы в операциях делали. Вот, определить два и операция вторая. Источник папка. И, собственно, вот мы вставляем наш источник. Нажимаем выбор. Так, включить все вложенные папки как раз нам не надо, чтобы бэкап наш не изменился. И выходная папка. Давайте сохранить и закрыть. Нажимаем. Ставим галочку «Игнорировать команды сохранить как». Потому что мы уже записали здесь пересохранение. Нажимаем ОК. И должно было все получиться. Давайте дату изменения проверим. Ну, в принципе, мы видим, да, уже изменилось. Вот. 72 на 72 стало. То есть, если мы посмотрим у нашего бэкапа, было 300 на 300 в этой картинке. И, соответственно, теперь, если я создам новый холст, давайте просто с нуля его сделаем. И вот так все выделю и вставлю. Все должно заполнить один к одному. Как видите, это получилось. Вот. Надеюсь, урок для вас был полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и присоединяйтесь в наш чат по фотошопу и, в принципе, он по продуктам Adobe. Он в Телеграме. Все ссылки в описании.